。听说你出车祸了，明天的戏还能来吗？嗯、这是哪儿？我怎么什么都不记得了？受伤了。吵吵什么吵啊！大早晨的，小心我告你扰民啊！告我？张开你的狗眼给我看好了，上面写的可是清清楚楚，明天是你还钱最后期限，还不上，我让你吃不了兜着走。还钱？白安哥，看完钱。五十万？年纪轻轻借这么多钱干嘛呀？大哥，对不起。我一个小姑娘，也没什么依靠，我我能再玩几天吗？烦死了，别哭哭唧唧的，再给你三天时间，到时候新账旧账一起算。谢谢大哥，还是好人多。这三天一起账上算。哪儿去凑这么多钱啊？我得去找找看看有没有什么值钱的东西。这是谁？怎么什么都想不起来了？六届世界科技智能大会在东湖市召开，在推动人工智能发展分论坛上，故事集团董事长兼执行总裁顾恒公布了故事集团的全场景智能一体战略。老大，那可是 N E 集团的大小姐，姨婆非常看重这次相见面，你这样放人家鸽子没问题吧？为什么把他那么像不起吗？我要不这么做，你会拿我的话当回事吗？要想开发市中心的新项目，你就尽快把婚事定下来。你确定不去看一看吗？我想出去透透气。老大，你真的不去看看吗？老大，我自己走走，不要跟着我。提前两个小时出门，要赶紧去现场给导演留个好印象。哎，你这人走路怎么不看、啊？你你你怎么了？你可别碰瓷啊！我就撞了你一下，不至于吧？你别晕过去啊！你还没告诉我你家在哪儿呢。老大。小姐，啊，看来得麻烦你跟我们走一趟了。啊？嗯。你醒了？你能先把手松开吗？你要喝水吗？我喂你。喂，小白，你人呢？马上就开了，好的，好的，换人了。好的。怎么，撞了人就想跑？什么呀？这责任也不全怪我自己好吗？对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，都怪我，都怪我
，我会对你负责的。但我现在身负巨债，我要赚钱才能对你负责，你明白吗？对我负责？啊、嗯，你把手机号输进来，有事随时找我。那我先走了，拜拜。哎，老大，一波给我打电话了，你放人家鸽子的事情已经知道了吧？所以特意叮嘱我，嗯，让你按照这个表去相亲。不用了，我已经有喜欢的人。不会吧，老大，有喜欢的人了、啊？谁呀、啊？我知道了。一定是刚才那个女孩。我明白了，你们两个一见钟情，然后你假装晕倒，然后留下她的联系方式。哦天哪，老大，你太厉害了！这样姨婆就不会天天督促我了。老大，你可以啊。一天内，我要知道她的所有资料。放心吧，老大，交给我。对我负责，有意思。嗯。没来的时候催催催，来了又让等，这就是演员的宿命啊。嗯，快，帮我读一下这个单词。嗯，第三场吗？嗯，开始吧。你不要有压力，照着剧本念就行。嗯，这场我已经背过了，直接来吧。你为什么不回我的消息？我正告诉你，我要结婚了。是他吗？果然是他。小文，你不要太依赖我，我很有压力。福哥，我爱了你二十多年，你就为了一个刚刚认识的人，你要抛弃我？我这么喜欢你，小文。感情是双向的，你冷静一点吧。我怎么冷静？你们两个都要结婚了，你现在让我冷静？没想到你入戏这么快。快速入戏不是演员的基本功吗？做演员呢，要演什么像什么，要有信念感才行。陈老师，下一场您的戏。哎，马上来了。对了，你叫什么名字？很期待你合作。我叫白安哥。吓死我了，差点连名字都忘了。小白，幸好上午的戏改到下午了，要不你就死定了。一会儿你演蜜姐身边的小丫头，她脾气可不好，你多忍着点啊、嗯。不是上午的戏吗？为什么改到下午了？嗨，这不都是咱们蜜姐吗？早上起不来，一起床就中午了，还拍什么呀？又是一个耍大牌的，也不知道这种人是怎么混到这个位置的。哎呀，我先去忙了，你先在这候场吧。蜜姐，您可算来了，咱们就开拍吧。天气这么热，怎么拍啊？把我晒伤了怎么办？哎呀，蜜姐，大家都等您一上午了，再不拍，咱这任务可就完成不了了。能不能辛苦您一下？就两句词儿。太阳这么大，把我晒伤了怎么办？你知道我这张脸值多少钱吗 ？Hello， 蜜姐，副导演都说了，就两句词儿，很快的。全组人都等您大半天了。你是什么身份？导演都没说什么，轮得到你在这儿多嘴？你怎么做的事儿？这人哪儿找的？对不起，对不起，蜜姐。从明天开始，我不想再看电影，你们看着办。好的，蜜姐，我这就换人。都跟你真是葫芦平阳被娶妻。真是屋漏偏逢连夜雨。车祸、欠债、失忆，还要被人碰瓷儿
，还有什么碎事是我今天没有经历过的呀？老天爷，你是不是玩我呢？我辛辛苦苦工作这么多年，还只是一个炮灰，好不容易能有份工作，就这样被弄丢了。你才是恶毒后妈本妈才对吧？我的未来我做主，我就要当女主。我会对你负责的。您好，喂，请问您是病先生吗？病先生，这手机的主人呢？啊，不好意思，您朋友喝醉了，能来接一下吗？他在这儿。你说我是谁？哦，病秧子。你这个病秧子，你为什么碰瓷儿我呀？碰瓷儿我，我就是个身不巨大的穷光蛋，你还要碰瓷儿我？你负债多少？怎么？你要替我还债，别动，小弟弟，那是五十万，不是五十块，你还得起吗？这是姐姐自己的事情，老师教导我们，自己的事情自己做，才不要你管。长得好帅呀！小弟弟，你要不要跟姐姐回家呀？跟姐姐回家吗？醒了，你怎么在这儿？这就要问你自己了。你该不会说是我把你带回来的吧？你说呢？你，你少血口喷人！我我我肯定不可能的。被占了便宜还要被冤枉，想想怎么感谢我吧。要不要跟姐姐回家呀？安哥，呃，请进。小白，我觉得这个角色你应该会感兴趣。思华年，这是曾华导演的戏，我当然感兴趣了。过几天开始选角了，我觉得你可以去试试。风水轮流转，终于好消息了。谢谢你啊，秦老师，专程跑来我家，告诉我这么好的消息。你
为什么要帮我呀？可能我们都是同一种人吧。你去找那个小巡演了？你怎么知道？难不成你监视我？我没有啊，我就是关心你。你有这时间，还不如好好提升一下自己的演技。现在的新人，一位比一位出彩，你难道没有压力吗？过段时间我要签一位新人。你是说那个小巡演？我看过他演戏，他很有天赋，是极具潜力的新人。有潜力？我看你是被他迷住了吧？前两天他刚在片场冲撞我，现在让他进公司，让我的脸往哪儿搁？那是你的事儿，我不会让他被埋没。我告诉你，你要是敢让他进公司，我一定不会让他好过。苏蜜，你先管好你自己吧。你，老大，白小姐的背景已经调查清楚了，她父母因为投资失败跳楼自杀，这两年白小姐一直在努力还债，可是有一笔钱迟迟还不上，这两天追债的人天天找她麻烦。知道了。哎，老大。白小姐背景单纯，作为结婚对象，还是蛮合适的。反正姨婆那儿就要个交代不是？最重要的是，你喜欢。你，哎，老大，既然这么合适，咱要不亲自去找他吧？这还是老大吗？出来，王杰！出来，王杰！出来，王杰！真是把人往绝路上逼啊！我现在什么都不记得，身边连个能指望的人都没有，我上哪去凑这五十万去？王杰，快点出来！出来，王杰！大哥，他不会不在家吧？我们都在这喊大半天了。走，咱们吃个饭，再来蹲他。老大，白小姐不会有什么事儿吧？白小姐，白小姐，白小姐，你还活着吗？白小姐，你们呢？你吓死我们了，白小姐。追债的人走了，走了，进来吧。哎，我打扰老大的二人世界了。哦，我想起来了，我我还有事儿，我先走了。你怎么来了？我以为白小姐需要我。你应该不是来催我对你负责的吧？是。你刚刚也看到了，我真的没有钱。我现在真的，大哥，你说话能不能不要大喘气儿？那你来找我干嘛？白小姐欠了多少钱？一点点点多。那白小姐想不想迅速还上这笔钱？我告诉你啊，我绝对不会做违法乱纪的事的。你别打我的主意啊！你想什么呢？我是说，我来帮你还。帮我？你为什么要帮我？当然，也不是无缘无故帮你，我也是有条件的。眼下我丢了工作，还欠着房租，身负巨债，最要紧的事是还钱。可是，算了，命比天大。什么条件？也不算什么条件，是我们各取所需。白小姐可以看看。你要我跟你结婚？你要我跟你结婚？准确来说。是契约婚姻，你帮我稳住我奶奶
，我帮你还清所有的欠款。一年之后，我不但还你自由，还会再支付你一笔钱。你休想！我是绝对不会卖身的。有钱人都喜欢玩这套，动不动就拿钱砸人。白小姐，友情提醒：五十万债，你要是还不上，追债的人再来你怎么办？你怎么知道我欠了五十万？调查我，我只不过是想提前了解一下合作伙伴。好，我同意。但这笔钱算是你借给我的，你现在帮我解了燃眉之急，我肯定会还给你的。等我把钱还给你了，我们就离婚。你总算了却了奶奶一桩心愿，你们什么时候认识的？上周。上周。去年。阿豪，你不会给奶奶搞什么假结婚吧？奶奶，我们是真心相爱的。再等我给你系安全带。顾先生不想解释一下吗？解释什么？你说呢？刚刚亲你的事。你凭什么毫无预兆就亲我？那下次提前通知你。下次？还有下次？麻烦你搞明白，我们只是合约关系。这次是我唐突了。我要跟你约法三章。哦，内容是？内容我还没有想好。我这是在提前先通知你。好，那慢慢想。你先回去收拾东西吧。收拾什么东西啊？当然是你要用的东西了。我们已经结婚了，难道还要分居吗？我们可是领了证的。秦老师，你怎么来了？啊，啊，快请进。叫什么秦老师？叫我凡哥就好了。凡哥。小白，有没有兴趣来我公司？繁星影业成立短短两年，就做到了行业标杆。如果能够签约进去的话，我不但会很快还清钱，说不定还能一炮而红。咱们公司能保证我一直有戏拍吗？放心，凭你的演技，不愁没戏拍。那，我这头怎么越来越晕了？你没事吧？哦，没事。对不起，凡哥。哦，没事。卫生间在哪儿？我去清理一下。哦，在那边。真的不好意思啊。没关系。你先开门吧。哦，好。安哥，吹风机在哪儿啊？安哥，吹风机在哪儿啊？呃，这是。小白，没想到你跟顾老师认识。顾老师？我还没出道的时候，顾老师已经红遍大江南北了。他是我的前辈。啊、哦，原来是前辈啊。小白。
，你和顾老师，表哥，对，我是他表哥。既然如此，我就不打了。小白，你好好休息，考虑好了以后来公司找我。顾老师，那我就先走了。啊，小白，不用送。表哥，他来干嘛？啊，他来找我聊工作呀。工作？谁大半夜的聊工作？哪有半夜啊？明明才天黑，好吗？你吃素了吗？你是不是喜欢我呀？虽然我承认我有那么一点点魅力，但是我们是合约关系，你可不能心动哦。嗯，没情趣。你要签公司啊？对呀，我要赚钱还你啊，刚好有这么个机会，说不定还能实现我的梦想呢。阿恒，听奶奶的话，别拍戏了。我喜欢演戏，做演员是我的梦想。我顾家唯一的孙子，绝对不能做个戏子。你盯着我看干嘛？没什么，已经决定去他公司了。嗯，对啊，条件挺好的，也不苛刻。明天公司报道。听说你父母早逝。一定吃了不少苦，这回嫁到顾家来呀、啊，有什么为难的事儿，就一定跟奶奶说。谢谢奶奶。最近忙什么呢？奶奶，我最近在拍戏。拍戏？嗯。结了婚，我希望你把重心放在家庭上。至于拍戏嘛，至于拍戏，只要你喜欢就去做，无论是我，还是顾家。都会全力支持你，阿恒。随便你们吧，既然结婚了，就先把孩子生了。顾先生，戏过头啦？不是好歹。我怎么睡？床上，或者地下。约法三章第一条，我睡床上，你睡地下。让我睡地下，我睡不着。未来一年睡在哪里，就看我的演技和魅力了。让我睡地下，我也睡不着。下来。我不。起来。就不。啊干什么？这是让我陪他一起做戏我睡地下
我怎么睡地下了？难道……哦，还好没什么事儿，又是元气满满的一天。今天可是第一次去公司，不能迟到。你看见我的合同，我的合同自己长腿了。我就看看，学习学习。你看我合同干嘛？你也想签约啊？我应该比你更有商业价值吧？你的商业价值是体现在年龄上吗？小白。你想好了，凡哥能给我这个机会，我自然是要抓住喽。上次剧本看怎么样了？已经背下来了。那咱对对。好啊。哎、怎么哪儿都有你？苏密。怎么了？我说什么了？就这么护着他，他给你下蛊了？好汉不吃眼前亏。上次失业，这次可不能搞黄了清源。蜜姐，上次的事情是我的问题，您大人有大量，别跟我计较了。怎么，现在知道服软了？当初不是挺牙尖嘴利的吗？绿茶。苏碧，你适可而止。你凶我？不好意思啊，方哥，我等会儿还有事儿，我先走了。金若凡，你什么态度啊？你安分一点行吗？人家都跟你道歉了，你还想怎样？我还想怎样？我要演丝华年。这个我说了不算，你要自己去争取。争就争，我倒要看看曾导给不给我这个面子。喂 ，Hello， 娜娜姐。哎，咱们上次那个项目怎么样？哦，停了。哎，高导你好，上次那个网大，我听说你们那儿缺个女五号，我可以去试。撤资了，下一个一定可以。喂，王导，听说你们那个戏差一个舞蹈演员啊？哦，已经定了呀。唉，群演的进阶之路怎么这么难呀？为什么投了这么多的简历，全都石沉大海了？去演的进阶之路也太难了吧！哎呀，怎么了？哦，你走路没有声音的，吓死我了！是你沉浸在自己的世界里，懒得跟你说。没有外人的时候，最好保持一点距离。看心情。嘘。喂，白安哥小姐。可以来试镜丝滑年吗？丝滑年吗？对。哦，明天下午。好呀，好呀，好呀。那明天见。哎哎哎，好，拜拜。什么事这么回事？我要去试镜丝滑年了。算了，说了你也不懂。白安哥，你该不会也是来试镜的吧？你猜对了，凭你也配啊！别白费功夫了，有我在，你就算试了也选不上的。蜜姐，话可别说的太早。哎，你们两位认识啊？不认识啊，曾导。蜜姐怎么可能认识我呢？但我可是从小看蜜姐的戏长大的。啊，呃，其实呢，咱们这次试镜呀，主要是想看一下大家的身段，因为咱们这个戏的女一号呀，是一个身姿轻盈、有一定舞蹈功力的古典美人，所以呢，一会儿呢，你们就做几个动作展示一下自己，好吧？啊，那咱们准备一下。
，来，三、二、一，开始。三哥，你回去好好准备一下，等着复试啊。嗯。那蜜姐，我先走了。啊。为什么又头晕了？我这是什么毛病？小白，你没事吧？啊，我没事的。是低血糖吗？吃这个可好些，你一个女孩子要照顾好自己。谢谢凡哥，白安哥。哥你怎么在这儿啊？老大，快回去吧，你都快成忘七十了，嫂子她不结束，她也不……哎，嫂子你回来了，你专门在这等我呀？天气热。吃吃风。喂，哎，是的，我是白安哥。合适，真的合适。啊，明天早上八点，北郊影视城，我自己过去。哦，我方便方便的，哎，好，明天见。吵醒你了？没有，我正好有点事，要去趟北郊。他也去北郊。嗯、老大，咱们现在去哪儿啊？没事，回吧。嗯，昨天不是你发短信说要来这儿的吗？终于结束了。头晕跟他有关，顾恒，你怎么了？这么烫。
看在你是一个病号的份上，不跟你一般计较。清醒点儿，清醒点儿，清醒点儿，清醒点儿，不就接个吻吗？就当做慈善了，无所谓嘛。你在自言自语什么？你你起床了？嗯。你在说什么接吻？你不记得昨天晚上做了什么？你的脸怎么这么火？昨晚发生什么？那你记得那晚喝醉了酒，对我做了什么吗？好好回忆一下。不是吧？不是吧？难道我真的酒后？不可能！不可能啊！不可能！不可能！不可能啊！你可以的，郑小乔，加油！若凡，我们晚上要不要跟曾导一起吃个饭？怎么，想走后门？别把话说的那么难听嘛！我不就是想提前争取一下四华年的女主吗？你是怕白安哥抢了你的女主吧？<笑>我会把他一个新人放在眼里。你也说了他是新人，对自己连这点自信心都没有。顾总，您的检查报告出来了。不过，您咳血的原因目前还未得知。现在我们怀疑有遗传的因素在内。您的家人中有相似症状的患者吗？您的家人中有相似症状的患者吗？这个我不太清楚。如果是遗传基因，会是什么病呢？是一种罕见的基因缺陷。缺少这条基因的人，目前都活不过三十岁。现在有治愈的病例吗？呃，没有。楠楠，当年我爸到底是怎么去世的？你怎么突然想起问这个？你一直跟我说，他得的是一种罕见的病，这个病是一种基因缺陷，对吧？谁告诉你的<咳>？真的是这样的吗？阿豪，你听我说，你明知道我活不了多久，还逼我结婚，你有想过对这个女生有多残忍吗？你没有想过，在你的心里，只有故事，我也只不过是你。找到故事的一枚棋子，就胡说八道什么？我这一切都是为了你好啊！哒哒哒哒哒哒，怎么不开灯啊？提前结束契约关系吧。我，我还你自由。你要离开我？小白，我晕倒的事情，绝对和顾恒有关。我不走，我就给你倒杯水。我不渴，你就在这陪着我。好，我哪里不去。小白，一会儿好好表现啊，别紧张啊。啊，凡哥，你怎么也在呀、啊？我是这部戏主创。
。哇，凡哥厉害呀、啊！哎呦喂，原来和我竞争女主的人是你呀、啊！真巧啊，苏蜜姐。哎，哎呦，这么巧啊，大家都在啊。哎，那就准备准备，直接开始吧。啊，好。三、二、一，开始。姐姐，你就放我走吧，把东西交出来，我就放你跳生了。可蓝天爵是死的，他人是活的。想要带走蓝天爵，除非从我的尸体上踏过去。那姐姐你就杀了我吧。我我我我。停停停！你怎么回事啊？啊，词儿都下不来，还来试什么戏啊？还有你，刚才走路干嘛歪着头崴着脚？是这样的，导演，因为我饰演的是一只初化人形的小狐狸，所以我就觉得它应该有一些动物的习性。我观察我们家的小猫小狗平常走路都是有点崴着脚、歪着头的，所以我就借鉴了一下。他怎么跟以前不一样了？突然进步这么大，跟视频里的白安哥完全是两个人啊！哎，讲的有点意思啊。嗯脚扭了吗？啊，我脚真的扭了，我今天走了一天，腿都快疼死了。那就快点离婚吧，我补偿你，这样你就不会那么累了。你非要在这种时候说这种话吗？我知道我说出来你可能不相信，但我是真的离不开你，我很需要你。脚疼，嗯，还疼吗？还有点儿。以后少穿高跟鞋。这不是工作需要吗？不然谁爱穿？进来。这是还你的第一笔钱，我刚到账的片酬。离婚的事，你想好了吗？一定要离婚吗？为什么要离婚啊？我这是为了你好，只要你答应，条件随你看。你不离婚才是为了我好。看来他是铁了心要跟我离婚
。哎呀，我晕倒的事情还没有查清楚，不能理。不管了，能拖一天是一天。那么，我答应你。但是我听董浩说你快过生日了，至少让我陪你过完生日嘛。我从不过生日。那我不离婚。顾恒，你明天过生日了，你有没有想要？你说过了，我不过生日。你骗人！董浩说你过生日的。他记错了。给你的礼物，这是迷你版阿雄，以后我不在你身边的时候，让他陪着你吧。谢谢，就按你说的办吧。奶奶，顾恒在楼上，我不找他。奶奶坐。顾恒是不是惹您生气啦？他跟你说了。其实他应该不是故意的，他应该就是有点儿怕你气到了。你不用帮他说好话，他什么脾气，我还不知道。好了，我走了。哎，奶奶，您的东西。不是什么金贵的东西，别人送的衣服。我也穿不了，你看着处理吧。男装，原来是奶奶给顾恒准备的礼物啊！你在哪儿？这儿，我在这儿。叫我来干嘛 ？Surprise！ 就为了这个？不是说好要一起过生日的吗？过来呀、啊！你许了什么愿？许的啊，不能说，说了就不灵了。我不喝酒。啊。那你喝这个饮料。顾先生，祝你年年有今日，岁岁有今朝。少喝点。你在呢，我怕什么？你是谁啊？你长得真好看，陪我喝一个。你是我老公，我们还没吃蛋糕呢。我最喜欢吃蛋糕了。黄昏中，这
今天。睡觉了。慢慢想，伴着夕阳。如果我们从来都没有认识过，该多好。就让他替你留在我身边吧。这么快就跟我划清界限了。还算你有点良心。弄醒你了，我来取下阿雄。你生病了。活的要离婚，现在算什么？对不起，这家伙不是精分了吧？况且签了解是一个道歉能解决的吗？最起码得十次。怎么了？我才问你怎么了呢，国豪，你是不是被恶灵附体了？我是唯物主义者，那你有个双胞胎兄弟，你是个独生子，那你偷偷告诉我，你今天是黑恒还是白恒？你说什么？太偶像剧了吧，不现实啊！对了，离婚的事……你什么事儿？我今天事儿很多。我跑得快，怎么就不等我把话说完了？是一种罕见的基因缺陷，缺少这条基因的人，目前都活不过三十岁。我想知道，三十年前，顾家发生了什么？安排一下，我要做一个全身检查。一起吃个饭。啊？你个小傻子，没事用头撞桌子干什么？怎么样，疼吗？哦，没事。点了你爱吃的小蛋糕，不知道你喜不喜欢。你怎么知道我爱吃蛋糕？好吃的。我最喜欢吃蛋糕了。嗯，好吃的，你也吃、啊。我不吃甜食。嗯，那真的太可惜了。那我只能帮你消灭掉啦。
一个吗？要进组了，减肥。喂，真的吗？啊，好好，我马上到。啊，等会儿见啊。我送你。啊，不用了。你之前啊，试戏的状态非常的好，特别的贴合咱们这个戏的角色。我回去呢，又让编剧呢又重新调整了一下剧本，这个角色呀、啊，就是为你量身定制的，一定好好演啊！来，这是剧本。啊，谢谢导演，我一定会努力的。嗯。啊，对了，那个一会儿你经纪人过来的时候啊，咱们就把这个合同啊。给签了，你好好看剧本啊。秦老板，你难道不应该跟我解释一下吗？解释什么？思华年的女主定了白安哥，你早知道了，对不对？我以为那天试戏结束你就知道了。我到底哪点不如他？苏蜜，你也入行十年了，有时间在这兴师问罪，不如好好提升一下自己的演技。秦若凡，算你狠。嗯。曾、啊、导，我真的没有霸凌秘籍。这纯粹就是恶意诽谤，事实不是这样的。这一个十五秒的视频能证明什么呢？现在事实是什么样不重要，重要的是这个视频传出来了，网友现在都相信了。你现在霸凌苏密的事情吵成这样，只能说咱们合作的缘分还没到。可。不开心为什么要看？我就是想看看水军骂人的水平进步了没有。除了口吐芬芳，什么都不会，连小学生都不如。现在网上只有视频片段，没有完整的视频。嗯。老大，事情已办妥，已经找到完整视频公布出去了。没心情。嗯。幼稚。认识一下，我是你的新经纪人温静。你好。我温静带的演员都是实力派，片场霸凌的事情不是都已经解释清楚了吗？苏蜜也已经澄清过了，我这不是有备无患吗？那个杂乱的拍摄内容就不要乱接了，会打乱我给你的规划。以后你就是闲着，也不能随便接商务了。筛选了几个剧本到你邮箱里，记得看一下。哦，好的，温静姐。原来这就是有经纪人带着的感觉。哎，对了，思华年的女主现在还没有定，导演刚刚给我打电话，还想让你做女主，你还有兴趣吗？有啊。
星星。